വെൽക്കം ടു കാറ്റില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവരെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ സോ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് സോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് ഫീസും ഡീറ്റെയിൽസും പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ഹ്യൂമൺ കേരളത്തിൻ ഹെൽത്തിൻ്റെ നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിനി പറയുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ജനറൽ ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററലി മീൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അം അൺ കംഫോർട്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ വേഡ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള വേഡ് ശരിക്കും ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിസ് ദൻ ഇ എ എസ് ഇ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിറ്ററലി മീനിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺകംഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അൺകംഫേർട്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഈസ് എന്ന പേരിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഈസ് എന്നും നമുക്കിതിനെ പറയാം ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെഫിനേഷനും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫങ്ഷൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മാറ്റം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽ ഫങ്ഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഡിസീസ് എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസീസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് മാൽ ഫങ്ഷനിങ് മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബോഡി മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് part of it due to due to one or the other reason one or the other reason appo your body de normal aayittulla or function allengil or comfortable aayittulla or situation വ്യത്യാസങ്ങള് സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിസീസ് എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിസീസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ നോർമൽ ഫങ്ഷനെ അത് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയും എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഓർഗൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഓർഗൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ പനി അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുന്നു ഹൃദയമെടുപ്പ് കുറയുന്നു ഷുഗർ ചേഞ്ച് വരുന്നു പ്രഷർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിവിയറായിട്ട് വയർക്ക് സ്വെറ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനേഷൻ വളരെയധികം കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയാം ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാകുന്ന എന്തെന്ന് പറയണത് കുറേ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയുവാനായിട്ട് പറ്റാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻസ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വ്യക്തി ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോണിലല്ല അയാൾക്ക് ഏതോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗങ്ങൾക്കോ പാർട്ട് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് ഓർഗൻസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ സംതിങ് അവിടെ മിസ്സിങ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയണത് രോഗം എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 
അപ്പം ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സിംറ്റംസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം എ പേഴ്സൺ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഡിസീസ്ഡ് വെൻ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓർഗൻസ് ഓർ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി ആർ അഡ്വേഴ്സലി അഫക്റ്റഡ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് സയൻസ് ആൻഡ് സെപ്റ്റം ഒരുപാട് സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംസും അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഡിസീസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അത് പഠിച്ചിരിക്കുക സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് എന്താണ് പറയണത് സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ആ ഞാൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം അതിനുശേഷം അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എ സിംറ്റം എ സിംറ്റം ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ഫെൽട്ട് ബൈ വിച്ച് ഈസ് ഫെൽട്ട് ബൈ പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് ബട്ട് cannot be observed cannot be observed by the doctor by the doctor or a patient or a patient has to tell the doctor has to tell the doctor about these experiences about these experiences example headache ഹെഡ്ഡേക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സയൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം സയൻസ് ഓഫ് എ സയൻസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് ദറ്റ് ഈസ് a sign of a disease sign of a disease is a change in a body is a change in the body change in the body function body function or structure or structure that can be observed that can be observed idana the signs of disease example aite namaku rashes rashes swelling swelling of glands appo korchu nilpai swelling of glands change in change in color of skin change in color of skin etc idana the symptoms of a disease um adu pole thana signs of a disease um parayanu adutha video la namukku pathogens endana vectors endana syndrome endana 
ഡയഗണിസ് ഡയഗണൈസിസ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്